吗？走啊！这车没有钥匙孔，发动啊！脚踩着刹车，看那，按一下。我说你是代驾吗？我说你这位女司机啊，挂档啊！你闭嘴！我说杜司机，您这开老年代步车呢？照您这速度，咱们明早都到不了。你少废话，是你让我开的。你要是不乐意的话，可以退单呀。那多不好。显得我多没心胸啊！你说是不是？哎，像你这样稍微有点姿色的女司机不多吧？万一碰上色狼怎么办？你们上岗前是不是都有做什么防狼培训啊？啊，照您这蜗牛速度，等一时半会儿也到不了。闲着也是闲着，聊会儿吧，啊。豺狼，后面你就够危险的。行啊，杜司机。你这是阴沟里翻车，干得漂亮！对不起，我不是故意的。你这车太高了，我刚才都没有看到这儿有一马路牙子，我也没有看到前面有这么一个花坛，我得撑着头看。你再撑一个，我看看呗。<笑>别叫借口了，报警，找拖车吧。要不是刚才你跟我说话分散我的注意力，我这我我现在先报警打拖车，你别跟我说话。喂，哦，对，对，在青石路上面，然后这边有一个，啊，有一个银行大厦。好的，哦，好，谢谢。拖车说了，三十分钟之内可以到。耽误你的时间了，真的很抱歉。嗯，哼，你干嘛？不会是要哭吧？哭什么呀？没有，没有哭。<笑>怎么说哭就哭了？还真哭啊！我就是，我就是想干一代驾多赚点钱，结果可好了，把车都撞了。不是，我这也没说什么呀。你把我车撞了，我又没抱怨。再说了，我又没让你赔。你让我赔，我也赔不起。你说你们这些土豪干嘛开这么贵的车呀？早知道这样，我就应该退单。好，好，好，行了，你就别嚷嚷了啊！你再这么嚷嚷，一会儿警察都被你喊来了。等拖车吧，啊？哎，不对呀、啊！你先把我车撞了，啊？你把我的林肯当老爷车开？你撞在花坛上了，我没让你赔。你现在在这大哭小闹的，还要我劝你？为什么呀？该哭的应该是我吧
，反正我也赔不了，你自己看着办吧。你说我怎么那么倒霉啊？本来想开个车赚点钱，偏偏还碰见了你，这回倒好了。我说你行了，你一天到晚就琢磨着赚钱，就为了那套房子吗？够执着的。那是他留给我的唯一东西，我必须要拿回来。哎，是你们叫的拖车吗？对，这边是我。雷总，去年全年的财报出来了，你公布一下。虽然净利润比上一年增长了百分之二十，但是资产负债已经高达了百分之七十五，已经接近了房地产公司的红线。这些债款的竞争人都是哪几个部门的？这，这主要是您父亲在位时负责的。不好意思，接个电话。喂，林总。我和刘总在一起。今晚啊，您稍等一下，我和刘总确认一下时间。林总说，他有一个朋友，介绍了国内几家很有背景的投资基金，他们对咱们娱乐城项目很感兴趣，约了今晚。您要见吗？几点？金融界，晚上七点半。杨总，今天晚上的场合挺重要的，你看，我穿成这样好像不太合适，要不然……今天晚上的饭局是关乎于博远一年的广告收益，我带你来呢就是撑撑场面，你不用多说什么，一切由我呢。